ആ എല്ലാരും അപ്പൊ താറാവിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ കുട്ടികളെ കഴിച്ചത് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് താറാവിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താറാവ് ഊർമ്മയ്ക്കായിട്ട് റെഡി ആക്കണം അപ്പൊ താറാവ് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ നേരം കൊണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇതിന്റെ പപ്പും കൂടെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് വെച്ച് തോന്നും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് കരിച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് താറാവ് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ താറാവ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ആ കൊണ്ടുപോകണ നേരം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പപ്പും കൂടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേത്ത് നന്നായിട്ട് കിളുത്തു വന്നു അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് കരിച്ചെടുക്കും അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രോമം ഒന്നും പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമുക്കത് കരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരിക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കരിച്ചാൽ മതി എല്ലാ സൈഡും അകവും പുറമൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ താറാവിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കഷ്ണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ പീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കഷ്ണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വലിപ്പം വേണോ ആ വലിപ്പത്തിൽ പീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണമായിട്ട് പീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മളിതിനും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കില്ല പകരം പച്ചമുളകാണ് ഇരുവിനും ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാലാണ് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലോളം നമ്മൾ താറാവിൻ്റെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കിനനുസരിച്ച് വേഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് വരെ ചേർക്കുക എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നും മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു എട്ട് പത്തോളം വെളുത്തുള്ളിയും വേണം ഒരു കഷ്ണം കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകും കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്കിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ താറാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ട് ഈ നേരത്ത് നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോള വഴിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അതിനകത്തോട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സബോള വേണം നമുക്ക് നമുക്കത് വേഗം വഴിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചതൊക്കെ ചൂടായായിരുന്നു ഞാൻ കട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുക വറ്റലുമുളക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് താളിക്കാനുള്ള പരുവത്തിൽ ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കറിക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം നല്ലതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നാടൻ കറികളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സബോള ഞാൻ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണ സബോളയുണ്ട് ഒരു ടേസ്പൂൺ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഓൾറെഡി താറാണ് ചേർത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് അരച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളകി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വഴുന്ന് വരുന്നത് വരെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ വേവിച്ച് വെച്ച താറാവിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെ ചേർക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതെ പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറുമ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരുവത്തിനകത്ത് മൊത്തം കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെച്ച് വേവിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ താറാവിൻ്റെ എല്ലിനകത്തു നിന്നൊക്കെ മാംസം ഉളകിപ്
നമ്മുടെ താറാവുറമ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാണിക്കണേ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാലിനെ നമ്മൾ താറാവ് വേവിച്ചെടുത്തേ ഇനി ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുപ്പത്തൊന്നും ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് വേണം നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ അതിൽ നേരം വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കിയില്ല ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നേരം നമ്മൾ ഇരിക്കല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പാൽ നമുക്ക് എണ്ണയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചൊന്ന് കറി ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിനകത്ത് നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങയെന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തേങ്ങയുടെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാതൂർ എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര കിലോളം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ താറാവ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താറാവിൻ്റെ ഫുള്ള് വലിപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോളം താറാവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിനൊരു ഇത്രത്തോളം പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം അല്ലാ വറ്റി വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി എടുക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കൽ കറി കറുത്ത് പോകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ചേർത്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുമത് നമ്മുടെ താറാവുറമ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടനാടിലൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ കല്യാണങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താറാവുറമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിരുന്നുകൾ ഈസ്റ്റർ വിരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താറാവുറമയും ബ്രെഡും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പത്തിനൊപ്പവും പത്തിരിക്കൊപ്പവും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിഭവമാണ് താറാവുറമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഇതാണ് കൊണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തൊരാരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതാണൊക്കെ എടുത്ത് പറയാണ് കുട്ടനാടൻ താറാവുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചാൻസ് പോയി എടുത്തതിൻ്റെ കുട്ടനാടൻ താറാവുകളുടെ വീഡിയോ എടുത്തുന്നത് അതും കൂടെ അത് കാണിച്ചേക്കാൻ ഓർത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് അത് പിന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു